Au départ, c'est autour de la peinture que j'essaie un peu de travailler autour de ma ville, voir comment est-ce que je peux exprimer un peu mon rapport qu'il y a avec mon environnement urbain à Kinshasa. Après, j'ai commencé à changer de médium pour aller vers la vidéo. Et dès la vidéo, c'est là où j'ai fait le film « Voiture en carton » qui a été présenté au Centre Pompidou à Paris. Et euh, c'est en partant de cette vidéo que je me suis dit, ah, tiens, bon, avec les images aussi, je peux euh, euh, entrer un peu dans certaines précisions euh, autour euh, de, de mon milieu urbain de Kinshasa. En partant de ça, j'ai commencé maintenant à travailler euh, avec euh, la photo, c'est-à-dire les images arrêtées, et euh, faire un mix entre les deux, c'est-à-dire à chaque fois avoir euh, des vidéos, avoir aussi des photos. Euh, la première série que j'ai commencé à faire, évidemment, c'était euh, un regard. Alors un regard, évidemment, c'est arrivé par accident, hein. c'est-à-dire euh, c'était pas facile de photographier euh, la ville, évidemment, parce que euh, bon, beaucoup de, des habitants de, de, du milieu urbain de Kinshasa n'étaient pas à l'aise des fois quand ils ont une caméra devant eux. Et une fois, en fuyant les regards, des habitants de, de, de ma ville, donc je suis tombé sur des réflexions d'eau et euh, j'essaie de manipuler un peu ma caméra. Évidemment, je me suis rendu compte que les réflexions euh, m'ouvrent une fenêtre assez surréaliste, mais avec beaucoup de détails qui euh, correspond pour moi très bien à la réalité euh, de ma ville. Et c'est à ce moment-là que non seulement euh, j'essayais euh, de faire des portraits, euh, des paysages euh, de, 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 des rues de Kinshasa, mais même à voir euh, naturellement des gens qui ne posent pas, mais qui euh, sont en train de vaquer dans leurs occupations. Mais au même moment, c'est-à-dire tout s'est mis en situation, c'est-à-dire les petits détails, et les gens, et l'architecture, euh, et euh, le paysage. Et c'est autour de ça que je commençais à, à développer euh, jour après jour euh, la série Un Regard. Dans cette série en tout, il y a 34 photos. Je reste euh, vraiment dans le concept euh, de la peinture parce que je pense que c'est euh, possible que ça soit une photo, c'est possible de la voir aussi euh, sous forme d'une toile. C'est par rapport à ça que je suis allé vers la réflexion. Parce que euh, certaines matières, euh, de loin ou de près, tu as l'impression d'être sur, euh, sur une toile, mais euh, c'est une photo. Et en allant envers les réflexions, évidemment, j'essayais un peu de saturer pour avoir vraiment les, plusieurs informations, c'est-à-dire certains détails, pour que, euh, voilà, que je reste dans, dans, dans cette respiration euh, de mes débuts de peinture et euh, tout en restant dans la photo. En fait, j'ai euh, commencé à vouloir présenter le photo à l'envers parce que je, je me disais, euh, pour moi, réfléchir sur, sur un sujet, c'est presque réfléchir à l'envers. C'est une manière de poser une question à, à, à une réalité qu'on essaie de voir tout le jour. Et euh, ça, ça, ça permet de pouvoir pousser un peu des idées plus loin. Toutes mes images euh, que je décide vraiment de sélectionner pour le mettre dans ma série, il y a toujours, il y a toujours une histoire euh, derrière. Parce que sur la plupart des de photos, surtout pour la série Un Regard, évidemment, c'est presque une journée ou, euh, ou deux jours où je viens sur un lieu, euh, voir le milieu, voir les gens, comment, comment, euh, comment ils bougent dans l'espace, et euh, me positionner, essayer un peu de trouver derrière cette petite fenêtre de réflexion comment, euh, comment raconter une histoire euh, de toute, la, de toute ma, ma petite présence dans le lieu. Et euh, c'est ce qui fait que voilà, la photo comme celle qui est celui d'avancer, c'est une photo que j'ai prise dans le grand marché de Kinshasa, donc c'est l'un des plus grands marchés euh, au Congo. C'est un lieu que j'ai euh, travaillé pendant à peu près une année quand j'étais euh, encore à l'université. Je voyais évidemment un grand mouvement de femmes commerçantes euh, qui arrivaient à, à faire avancer les choses dans ces euh, milieux où il y, a, il y avait beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'informations. Et euh, je me suis dit, ah bah tiens, il y a une espèce d'énergie dans ces lieux. Et euh, quand j'ai découvert une petite réflexion, euh, je me suis dit, bah tiens, je vais me poser, attendre vraiment euh, c'est à quoi je m'attends par rapport au personnage euh, qui reste le plus naturel qui est possible, faire, euh, faire le, la photo.